C'est des graines euh, qu'on peut utiliser, oui, dans différentes préparations, dans des salades, pour amener un croquant, pour amener, on va dire, de la texture. Ce côté caramélisé, un peu de fleur de sel, tout ça, c'est sympa parce que dès qu'on met dedans, ben, ben, on n'arrête pas. On n'arrête pas. C'est très bon, c'est une gourmandise. Euh... Je pense que c'est un produit aujourd'hui qui est dans l'air du temps, qui n'est pas de ma génération, ce ne sont pas des produits de ma génération. Mais ce sont des produits qu'on qu voit arriver sur le marché depuis 5 à 10 ans. Il faut tenir compte. Il faut aussi savoir peut-être l'incorporer dans notre cuisine, juste torrifié, mis dans, la, dans, la, dans une crème de courge, comme, comme on fait à la maison. Euh, pourquoi pas dans un dessert, une tourte, une tourte, une tourte de courge Moi j'en consomme euh, à la maison. Je l'ai fait torréfier à la poêle à crêpe avant. Et je la mets dans le potage au potiron de mes enfants avec euh, des petits dés de pompé. <rire> Après, euh, version pralinée, j'ai jamais pensé. Alors peut-être que ça peut se décliner en nougat, on n'en sait rien. On prend en pâtisserie, à mon avis, ça peut être sympa. Mais... Et j'aime bien l'idée du, du fromage blanc. Belle faisselle, super bonne, avec euh, euh, juste parsemée avec des, des saveurs euh, comme ça par-dessus. Ça peut être euh, un moyen, je pense, de valoriser le produit. Euh, le praliné, je trouve ça sympa, surtout avec la petite euh, note de fleur de sel. Parce qu'il y a ce côté sucré salé, ça, ça excite un peu le palais euh, et ça peut lancer sur quelque chose pour, euh, pour un très dessert, enfin un bon dessert. Mmh.